ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಾಧಕರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದೇವಿಕಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹದೇವ್ ಎಲಿಗಾರ್ ಸರ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಶೇಹಟ್ಟಿ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀರೋ ಎಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಾದೇವ್ ಎಲಿಗಾರ್ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ಎಲಿಗಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ನಾಡಿನ ಸೆರಗಾಗಿತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ಆ ದಾಂಡೇಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಮ್ಯಾಗಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ದಾಡ್ತಾ ಆಮ್ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದೆ ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ನಾನು ಸುಮಾರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಂಡೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂಗೂರ್ ನಗರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಜಿ ಓ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಬೇಸಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪಾಟನ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಜನಗಣತಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ತಾಯಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐನೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೋ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಛಲನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಷ್ಟನ್ನ ಅದನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೌಕರಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದೆ ಡಿ ಆರ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಬಂದೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ನೌಕರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದಾಂಡೇಲಿ ಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಂತ ನಾನು ಒಂದು ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಡ್ನಾಟ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರ
ಒಂದು ಫಿಲಂ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಏನೋ ಕುಡಿಯಕ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಘಟನೆಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ತನಕ ಏನು ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸರಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಪಾನ ಮುಕ್ತ ಮೊದಲಾಗ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತು ಪಾನ ಮುಕ್ತ ಆಗತ್ತ ಅವತ್ತ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಮ್ಮಂತ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಕನ್ಸ್ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಕನಸಿದು ಒಂದು ದಿನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನಾನಂತ ಎರಡನೇದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ನನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಹೂವನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೂವನ್ನ ನಾವು ಹರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಹರಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನೇ ಯಾವ್ದೇ ನೌಕರಿ ಇದಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಜಾಬ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ದಾರಿ ಯಾವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಗ ಫಿಲಂ ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಇದ್ದವನು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ವಿಲನ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ವಿಲನ್ ಇದ್ದವನು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೊಡ್ತ ತಿಂತಾನೆ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ತ ತಿಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಫುಡ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಾವು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕುನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಪಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ನವಲ್ಗುಂದದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಂಗಾರಿಯವರು ಕೂಡ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಅವರು ನಾವು ಬಹಳ ನನಗೂ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಅವ್ರ ಗುಣವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ ಸರ್ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ ಅವ ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀ ಏನ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೀನ್ ಹೋಗು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನನ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋದ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂಗಾರಿ ಸರ್ ನ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಿನ್ ನೌಕರಿ ಹತ್ತುತ್ತಲ್ಲ ನೌಕರಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ ನನಗ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡು ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೌಕರಿ ಹತ್ತು ಅಂತ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹುದ್ದೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹುದ್ದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೇರಿದೀವಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇವ್ರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಾಕಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಒನ್ ಡೇದು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಿದ್ದಿರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದದ್ದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಒಪ್ಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೌದು ಹೌದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪಾದದ ಧೂಳು ನಾವು ಅವರು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ ಏನಲ್ಲ ನಾನು ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾರು ಅಫೆನ್ಸ್ ನಡೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣನ ಕುಡಿತದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಹಾಲು ಅಮೃತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋದು ವಿಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆ